An ever-changing presence in the Earth's sky. Bright and beautiful, it circles about our planet. It's the Moon, and it's right here in your room. Before we begin, you can enjoy your Moon in one of three viewing modes. One, when the light level in your room goes down, a stunning full Moon automatically appears. Two, select and view any phase of the Moon manually by pressing the largest of the three buttons on your remote. And three, watch the phases of the Moon cycle automatically by pressing the medium-sized button on your remote. Imagine what people of ancient times thought of this celestial object. Was that a man's face gazing down on the Earth? Where did the dark markings come from? What made our lunar companion seem to magically change shape? The many stories created to explain the Moon's appearance in the sky have been passed down over the centuries. In modern times, our fascination with the Moon continues. Astronauts have brought pieces of it back to Earth. One day, in the not-so-distant future, humans may return to the Moon to live and work. Want to learn more about the Moon? Keep listening as we explore our nearest neighbor in space. If you drove to the Moon in a car at highway speed, it would take 142 days to get there. Luckily for the Apollo astronauts who went there over 30 years ago, they had a faster way of traveling. Blasted into space on the mighty Saturn V rocket, their trip was only 66 hours long. Not bad when you realize that the Moon is about 240,000 miles away from the Earth. On July 20, 1969, the first astronauts on the Moon, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, walked on its surface for two and a half hours. That may not seem very long, but this was the first moon landing, and no one knew what to expect. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Despite their brief time on the lunar surface, the astronauts got a lot done. They set up scientific experiments, and like any good tourist, took pictures and brought back some souvenirs. The Apollo moon missions ended in 1972. By that time, 840 pounds of moon rock and soil had been collected. Astronauts gained the experience of living and working in the moon's weaker gravity, just one-sixth that of Earth's. And what did the 12 astronauts leave back on the moon? 50 tons of equipment, including three lunar rovers, a couple of golf balls, and footprints that will remain visible in the moon dirt for another million years. Physically, the Earth and Moon resemble a double planet system. Why? Because a Moon is very large, one quarter the size of Earth. Most of the other Moons in the solar system are much smaller than the planets they orbit, making the Earth and Moon unique. Scientists have wondered for centuries about the Moon's origins. Did it swirl together from the debris left over from the Earth's formation? Or perhaps the Moon formed somewhere else? was captured by a planet's gravitational pull as it passed by the Earth. Neither of these theories made sense after the astronauts returned home with samples from the Moon. From what was learned by studying the lunar rocks, it's now believed that the Moon is the result of a big splash. Scientists theorized that over four billion years ago, a still molten Earth and another planet, about the size of Mars, came together in a catastrophic collision. Material from both planets was thrown into space to form a ring of particles around the Earth. The Moon then formed as this mixture of particles swirled together. But could there be a simpler explanation? One myth from the Seneca tribe of the northeastern United States says the wolf spirit sang the Moon into the sky. And this is why all wolves howl at the moon today. One of the first things ancient peoples watching the moon would have noticed was its changing shape over the course of a month. The moon would first appear as a thin sliver of a crescent. This crescent would wax or grow from night to night until the brilliance of a full moon lit up the sky. Then the moon would wane or shrink, getting smaller, when finally it would disappear altogether. A few days later, the cycle would begin again with the reappearance of a crescent moon in the western sky at sunset. 
How mysterious and magical this must have seemed to people long ago. Today, we understand the moon's cycle of phases is caused by the sunlight and the moon's orbit around the Earth. Like the planets and other moons in our solar system, the moon doesn't create its own light. Just like car headlights bouncing off a bicycle safety reflectors, sunlight bounces off the surface of the moon, allowing us to see it. Half of the moon is always illuminated by the sun, but the shape that we see, or its phase, depends on where the moon is in its orbit around the Earth. The four basic phases of the moon are new moon, when we can't see the moon in the sky, first quarter, when the right hand side of the moon is lit up, full moon, when the moon is at its brightest, and last quarter, when the left hand side of the moon is illuminated. From new moon to new moon takes roughly a month, 29 and a half days to complete. And this predictable cycle of phases goes on and on and on. When viewed from the surface of our planet, the sun and moon appear to be almost exactly the same size in the sky. It's just a coincidence, but this means that when the sun, moon and earth are lined up just right, an incredible event called an eclipse takes place. There are two kinds. A solar eclipse occurs when the moon passes between the earth and the sun. The sun's light is blocked by the disk of the moon, which casts a dark, narrow shadow on the earth. During totality, the sky gets dark and stars and planets appear. Solar eclipses are visible from various places across the globe twice a year. A lunar eclipse takes place when the earth passes between the sun and the moon. In this case, the earth's shadow is cast upon the moon's surface, causing it to darken and turn a coppery color. Lunar eclipses take place two to five times a year. For primitive people who didn't understand the universe the way we do, the sun and the moon ruled their very lives. So imagine what must have gone through their minds when eclipses occurred. Was this a punishment from the gods? Was the world itself coming to an end? The stories created to try and explain these mysterious events usually involved a creature of some sort eating the sun or moon. The Chinese believed eclipses to be the work of hungry dragons, while ancient European folktales say monsters are responsible for swallowing up the sun during a solar eclipse. In many cultures, people would bang on pans and kettles. This clamorous noise was meant to frighten away any dragons, demons, or spirits that were thought to be devouring the sun or moon during an eclipse. The moon can't support life. There's no air to breathe and temperatures on the lunar surface aren't exactly comfortable with a sizzling daytime high of plus 273 degrees Fahrenheit and a frigid nighttime low of minus 244. Studies of the moon rocks have proven that life cannot exist on this sterile world. But the people of ancient cultures had none of this knowledge. What mattered to them was what they saw. For some, the dark markings on the face of the moon was a man usually banished to this distant world as punishment for some crime. Among Native Americans, the frog is the most common animal visible in the moon's dark spots. One legend says the frog swallowed the moon and the moon in turn swallowed the frog. When you look at the moon, you can see the frog sitting in its center, weaving a basket. Other cultures see a rabbit. A story from ancient Mexico said that once upon a time, the sun and moon were of equal brightness. This did not please the gods, so one of them threw a rabbit at the moon, leaving dark bruises on its face in the shape of, you guessed it, a rabbit. These bruises forever dim the moon's light. In New Guinea, the image is not that of an animal, but the fingerprints of mischievous boys. It seems the moon was kept in a jar by an old woman. The boys opened the jar and then tried unsuccessfully to grab the moon as it escaped. Early astronomers thought the dark flat spots on the moon were filled with water, so they called them maria, the Latin word for seas. Today we know these lunar seas never contained water, but are the solid remains of huge lava flows. It was in one of these maria, the Sea of Tranquility, that the first astronauts landed their spacecraft. 
About 400 years ago, the Italian astronomer Galileo Galilei was the first person to look at the moon through a telescope. He discovered the moon's craters, tried to map its surface, and measure the height of its mountains. If you look at the moon through a pair of binoculars, you'll see craters scattered across the lunar surface. Most of these craters formed during an extended period around 4 billion years ago, when the planets and moons of the inner solar system were being bombarded by meteorites. Much of the moon's surface is also covered with a thick layer of fine dust and rocky debris, leftovers from the meteor impacts. Seismic equipment left on the moon's surface by the astronauts records evidence of fairly frequent moonquakes. These tremors aren't very powerful, if you were standing on the moon when one happened, you probably wouldn't feel a thing. Scientists believe moonquakes are caused by shifts in the layers of the moon and by meteorites that strike the moon's surface. Because the moon rotates on its axis once as it orbits the Earth, the same side of the moon always faces us. But even the mysterious dark side has been photographed and explored through robotic eyes. What does it look like? It is battered, covered with craters and without large flat areas of maria. With no weather or water to erode its surface, the moon's appearance hasn't changed much over the last three billion years. So the next time you gaze up at the moon, remember, you're looking back in time. We take the moon for granted. It's just there, and it always has been. But what if we didn't have a moon? What if the moon didn't exist? Well, without a moon, we probably wouldn't have words like honeymoon, moon roof, or moon struck. Farmers wouldn't harvest their crops under the light of the harvest moon. Without the moon's cycle of phases, we'd probably track time differently. While the daily rising and setting of a sun was good for marking hours and days, it was a monthly cycle of the moon that helped ancient peoples track longer periods of time. And without the moon, we Earthlings would have a much shorter day. Billions of years ago, our planet spun on its axis much faster. An Earth day was less than 10 hours long. The moon is largely responsible for the Earth's tides. And it's the pull of the moon, this ebb and flow of the tides, that has put the brakes on the Earth's daily rotation, giving us our 24-hour day. Is it time for humans to go back to the moon? If we ever want to explore Mars, then going back to the Moon seems like a good idea. Beneath the lunar surface are mineral resources we might be able to mine and use for rocket fuel. Plus, we'll just need a lot more practice living and working in space before we can take the bigger steps to the Red Planet. Both the United States and China have said they'd like to put people back on the Moon in the next 20 years. Will it happen? Only time will tell. We've come a long way in the exploration of our lunar neighbor. From the simple understanding of ancient peoples who saw the man in the moon, to viewing its surface through the eyes of powerful telescopes and space probes, and finally, to actually being there, sending 12 astronauts on a voyage through space to explore this new world. Like an old friend, the moon is just waiting for you. All you have to do is look up. presencia en permanente cambio en el cielo de la Tierra. Brillante y hermosa, circunda el planeta. Es la luna y en tu habitación tú tienes una. Antes de comenzar, pueden disfrutar su luna en uno de sus tres modos de vista. Uno, cuando el nivel de luz en su habitación disminuye, una sensacional luna llena aparece automáticamente. Dos, seleccionen y vean cualquier fase de la luna presionando manualmente el botón más grande de los tres botones del control remoto. Y tres, observen las fases del ciclo lunar automáticamente presionando el botón de tamaño mediano en el control remoto. Imaginen lo que pensaban las personas en la antigüedad acerca de este objeto celestial. Era la cara de un hombre mirando a la Tierra. ¿De dónde provenían las marcas oscuras? 
¿Qué es lo que hacía que nuestra compañera lunar aparentemente cambiara de forma por arte de magia? La gran cantidad de historias creadas para explicar el aspecto de la luna en el cielo se han transmitido a través de los siglos. En los tiempos modernos, nuestra fascinación por la luna continúa. Los astronautas han traído trozos de ella a la Tierra. Un día, en el futuro no tan lejano, los humanos regresarán a la luna para vivir y trabajar. ¿Desean aprender más sobre la luna? Sigan escuchando mientras exploramos a nuestro vecino más cercano en el espacio. Si condujeran hacia la luna en un auto a toda velocidad, tardarían 142 días en llegar. Afortunadamente, los astronautas del Apolo, que estuvieron allí hace más de 30 años, contaron con un medio de transporte mucho más veloz. Disparado al espacio en el potente cohete Saturno V, su viaje apenas duró 66 horas. No está mal teniendo en cuenta que la Luna está aproximadamente 240.000 millas de distancia de la Tierra. El 20 de julio de 1969, los primeros astronautas en la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, caminaron sobre su superficie durante dos horas y media. No parece mucho tiempo, pero este fue el primer aterrizaje en la Luna y nadie sabía qué esperar. A pesar del poco tiempo sobre la superficie lunar, los astronautas hicieron mucho. Realizaron experimentos científicos y, como cualquier buen turista, tomaron fotografías y trajeron souvenirs. La misión Apolo terminó en 1972. Para ese entonces, se habían recolectado 840 libras de roca lunar y suelo. Los astronautas vivieron la experiencia de vivir y trabajar en la gravedad más débil de la Luna, apenas un sexto de la de la Tierra. ¿Y qué dejaron los 12 astronautas en la Luna? 50 toneladas de equipamiento, incluyendo tres trotamundos lunares, un par de pelotas de golf y huellas que se seguirán viendo en la cara lunar por otro millón de años. En su aspecto físico, la Tierra y la Luna se asemejan a un doble sistema planetario. ¿Por qué? Porque la Luna es muy grande, un cuarto del tamaño de la Tierra. La mayoría de las demás lunas en el sistema solar son mucho más pequeñas que los planetas que orbitan, haciendo que la Tierra y la Luna sean únicas. Los científicos se han preguntado durante siglos acerca de los orígenes de la Luna. ¿Se armó a partir de los escombros sobrantes de la formación de la Tierra? ¿O tal vez la Luna se formó en otra parte y fue capturada por la fuerza de gravedad de nuestro planeta a medida que transitaba por la Tierra? Ninguna de estas teorías tuvo sentido después de que los astronautas regresaron a casa con muestras de la Luna. A partir de lo aprendido mediante el estudio de las rocas lunares, ahora se cree que la Luna es el resultado de una gran salpicadura. Los científicos tienen la teoría de que más de 4.000 millones de años atrás, una Tierra aún líquida y otro planeta, casi del tamaño de Marte, se acercaron en una catastrófica colisión. El material de ambos planetas fue arrojado al espacio para formar un anillo de partículas alrededor de la Tierra. La Luna entonces se formó a partir de esta mezcla de partículas. Pero, ¿podría haber una explicación más simple? Un mito de la tribu del Séneca al noreste de los Estados Unidos dice que el espíritu de un lobo le cantaba a la luna. Y es por esa razón que hoy todos los lobos aullan a la luna. Una de las primeras cosas que los pueblos de la antigüedad habrían notado al observar la luna era su forma cambiante en el transcurso de un mes. La luna aparecía primero como una delgada tajada de media luna. Esta media luna crecería noche tras noche hasta que el brillo de la luna llena encendería el cielo. Luego, la luna menguaría o se encogería, haciéndose más pequeña cuando finalmente desaparecería del todo. Unos días después, el siglo comenzaría nuevamente con la reaparición de una media luna en el cielo occidental al atardecer. A las personas en la antigüedad, esto les debe haber parecido misterioso y mágico. Hoy, entendemos que el ciclo de las fases lunares está ocasionado por la luz del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Al igual que los planetas y otras lunas en nuestro sistema solar, la Luna no crea su propia luz. 
Al igual que los faroles de un auto rebotan en los reflectores de seguridad de una bicicleta, la luz del sol rebota en la superficie de la luna, permitiéndonos verla. La mitad de la luna siempre está iluminada por el sol, pero la forma que vemos, o su fase, depende de dónde esté la luna en su órbita alrededor de la Tierra. Las cuatro fases básicas de la luna son luna nueva, cuando no podemos verla en el cielo, cuarto creciente, cuando el lado derecho de la luna está iluminado, luna llena, cuando está en todo su esplendor, y cuarto menguante, cuando el lado izquierdo de la luna está iluminado. De una luna nueva a otra luna nueva hay aproximadamente un mes, 29 días y medio para completar el ciclo, y este ciclo de fases predecibles continúa permanentemente. Al ser vista desde la superficie de nuestro planeta, el Sol y la Luna parecen tener casi el mismo tamaño en el cielo. Es solo una coincidencia, pero significa que cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en forma recta, ocurre un hecho increíble llamado eclipse. Hay dos tipos de eclipse. El eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. La luz del Sol se ve bloqueada por el disco de la Luna que proyecta una sombra oscura y estrecha sobre la Tierra. Durante la totalidad, el cielo se oscurece y las estrellas y planetas aparecen. Los eclipses solares se ven desde varios lugares alrededor del globo dos veces al año. Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra pasa entre el Sol y la Luna. En este caso, la sombra de la Tierra se proyecta en la superficie de la Luna, oscureciéndola y dándole un color cobrizo. Los eclipses lunares suceden cada dos a cinco veces al año. Para las personas primitivas que no entendían el universo de la manera en que lo entendemos nosotros, el Sol y la Luna regían sus vidas. Así que imaginen lo que habrá pasado por sus cabezas cuando ocurrían los eclipses. Era un castigo de los dioses. Era el fin del mundo. Las historias creadas para tratar de explicar estos misteriosos eventos habitualmente incluían a alguna criatura de alguna especie comiéndose al Sol o a la Luna. Los chinos creían que los eclipses eran el trabajo de dragones hambrientos, mientras que los antiguos cuentos tradicionales europeos dicen que los monstruos son los que tragan el sol durante un eclipse solar. En muchas culturas, la gente golpearía sartenes y pavas. Este ruido estridente estaba destinado a asustar a los dragones, demonios o espíritus que se creía que estaban devorando al sol o la luna durante un eclipse. La luna no puede albergar vida, no hay aire para respirar, y las temperaturas de la superficie lunar no son exactamente placenteras, alcanzando un máximo durante el día de más de 273 ardientes grados Fahrenheit y una gélida noche de menos 244 grados. Los estudios de las rocas lunares han demostrado que no puede existir vida en este mundo estéril. Pero la gente de culturas antiguas no tenía este conocimiento. Les importaba lo que veían. Para algunos, las marcas oscuras en la cara de la luna eran un hombre, generalmente confinado a este mundo distante como castigo por algún crimen. Entre los indios norteamericanos, la rana es el animal más común que se reconoce en las manchas oscuras de la luna. Una leyenda dice que la rana se tragó a la luna y la luna, a su vez, se tragó a la rana. Cuando miran la luna, pueden ver a la rana sentada en su centro, tejiendo una canasta. Otras culturas ven un conejo. Una historia de antiguo México dijo que una vez el sol y la luna tenían el mismo brillo. Esto no agradó a los dioses, así que uno de ellos arrojó un conejo a la luna, dejando oscuros moretones en su cara con la forma de, adivinaron, un conejo. Los moretones atenúan para siempre la luz de la luna. En Nueva Guinea, la imagen no es la de un animal, sino la de las huellas de niños traviesos. Parece que una anciana conservó a la luna en un frasco. Los niños lo abrieron y luego trataron inútilmente de atrapar la luna que se escapaba. Los primeros astrónomos creían que las oscuras manchas planas de la luna estaban rellenas de agua, así que las llamaron maria, la palabra latina que designa a los mares. Hoy sabemos que esos mares lunares nunca tuvieron agua, sino que son los restos sólidos de enormes flujos de lava. Fue en uno de estos marias, el Mar de la Tranquilidad, 
donde los primeros astronautas aterrizaron sus aeronaves. Hace aproximadamente 400 años, el astrónomo italiano Galileo Galilei fue la primera persona en observar la Luna a través de un telescopio. Descubrió los cráteres de la Luna, trató de trazar su superficie y medir la altura de sus montañas. Si miran la Luna a través de un par de binoculares, verán cráteres desparramados en toda la superficie lunar. La mayoría de estos cráteres se formaron durante un prolongado periodo hace casi 4.000 millones de años, cuando los planetas y las lunas del sistema solar interno eran bombardeados por meteoritos. Gran parte de la superficie lunar también está cubierta con una delgada capa de polvo fino y escombro rocoso, sobrantes de los impactos de los meteoros. El equipamiento sísmico dejado en la superficie de la Luna por los astronautas registra la evidencia de terremotos lunares bastante frecuentes. Estos temblores no son muy potentes. Si hubieran estado parados en la Luna cuando ocurría uno, probablemente no habrían sentido nada. Los científicos creen que los terremotos lunares son provocados por los cambios en las capas de la Luna y por los meteoritos que impactan la superficie lunar. Como la luna gira sobre su eje una vez mientras orbita la Tierra, siempre vemos el mismo lado de la luna. Pero incluso el misterioso lado oscuro ha sido fotografiado y explorado mediante robots. ¿Cómo es? Está maltratado, cubierto con cráteres y carece de las grandes áreas planas de maria. Sin clima o agua que erosione su superficie, el aspecto de la luna no ha variado mucho en los últimos 3.000 millones de años. De modo que la próxima vez que miren la luna, recuerden, están mirando atrás en el tiempo. Damos por sentada a la luna, está simplemente allí, y siempre lo ha estado. ¿Qué pasaría si no tuviéramos una luna? ¿Qué pasaría si la luna no existiera? Bien, sin la luna, probablemente no tendríamos palabras como luna de miel, mirador lunar o alunado. Los agricultores no cosecharían sus cultivos bajo la luz de la luna de la cosecha. Sin el ciclo de fases de la luna, probablemente tendríamos un registro diferente del tiempo. Si bien la salida y puesta diarias del sol eran un buen método para marcar las horas y los días, el ciclo mensual de la luna permitió a los pueblos de la antigüedad registrar periodos de tiempo más prolongados. Y sin la luna, nosotros los terrícolas tendríamos un día mucho más corto, Miles de millones de años atrás, nuestro planeta giró sobre su eje mucho más rápido. Un día en la Tierra duraba menos de 10 horas. La Luna es responsable, en gran parte, de las mareas de la Tierra. Y es la fuerza de la Luna, este flujo y reflujo de las mareas, que ha frenado la rotación diaria de la Tierra, dándonos nuestro día de 24 horas de duración. Es hora de que los humanos regresen a la Luna. Si alguna vez queremos explorar Marte, entonces regresar a la Luna parece una buena idea. Debajo de la superficie lunar hay recursos minerales que podríamos minar y usar para combustible de cohetes. Además, solo necesitamos bastante más práctica sobre cómo vivir y trabajar en el espacio antes de que podamos avanzar hacia el planeta rojo. Tanto Estados Unidos como China dijeron que les gustaría volver a llevar gente a la Luna en los próximos 20 años. Lo harán. Solo el tiempo dará la respuesta. Hemos recorrido un largo camino en la exploración de nuestro vecino lunar. Desde la primera comprensión de los pueblos antiguos que vieron al hombre en la Luna, hasta el poder ver su superficie a través de los ojos de potentes telescopios y sondeos espaciales. Y finalmente, hasta poder realmente estar allí, enviando 12 astronautas en un viaje al espacio para explorar este nuevo mundo. Como un viejo amigo, la Luna simplemente los espera. Todo lo que deben hacer es mirar hacia arriba.